Sejam bem-vindos ao primeiro congresso online Batera Zoom. Esse evento é uma produção da Keep On Play, empresa atuante no setor de educação musical, em parceria com o Centro Universitário do Sul de Minas, o UNES, uma instituição de ensino superior com mais de 50 anos de mercado. O objetivo do evento é contribuir para a disseminação de conteúdos relevantes sobre o estudo da bateria, bem como de vários aspectos que envolvem a profissão de um baterista. O Congresso Batera Zone é um evento pioneiro que reúne importantes nomes da bateria aqui no Brasil, contrapondo gerações de bateristas que fizeram a história desse instrumento aqui no nosso país, com uma nova geração de músicos brilhantes, com importantes trabalhos, tanto na área artística como pedagógica. Cada palestrante vai abordar um tema onde a sua notoriedade é reconhecida. E após cada palestra, haverá uma live com o palestrante do dia, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas ao vivo. É um imenso prazer ter vocês aqui com a gente e um ótimo congresso para todos. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Billy Ponzio, eu sou baterista de jazz tradicional, eu faço parte da banda do clarinetista pioneiro do jazz tradicional aqui no Brasil, Tito Martino, né? e é um prazer estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre essa linguagem, né, desse estilo de jazz, das raízes do jazz, né? que tudo que veio depois tem essa raiz como fundamento. Né? É uma linguagem muito rica, muito peculiar, muito pouco falada, infelizmente, né? nos ensinos de música da, aqui do, do Brasil e até do mundo. Então eu espero poder trazer um pouquinho desse perfume do jazz aqui para vocês, tá bom? Esse estilo de música me fascinou muito quando eu entrei na banda do Tito Martino, né? em 2004. Ele me mostrou, ele me deu uma fita e falou, oh, você tem que escutar isso aqui. E eu fiquei, assim, completamente maravilhado, né? Porque era uma fita que tinha bateristas como Baby Dodds, Zoot Zingleton, né? E de repente eu vi uma síncope, um solo de cowbell. Né, no meio de do, um do, do jazz antigo, né? de repente você escuta o New Perth, que eu sou muito fã do Rush, do New Perth, né? um dos meus ídolos, aquele solo maravilhoso que ele faz de cowbell, né? os bateristas de New Orleans já faziam isso antigamente, né? eu falei, como é que nunca me mostraram isso, nunca me falaram né, sobre isso, né? então o Tito me mostrou, eu fiquei maravilhoso, eu falei, nossa, eu quero saber mais, conhecer mais, né? e esse estilo de jazz, é, eu, eu, acho um, eu acho um estilo super difícil, por quê? Porque nada pode estar fora do lugar. Ele é um estilo assim que ele, a, a pulsação é fundamental. Então, assim, porque a pulsação, como o meu grande mestre Pércio Sápia sempre falou, a pulsação é o fundamento né, da bateria. E, e como o jazz tradicional, você, você não, não, não tem excessos, você toca para a música. Né? A bateria ela tem um, um, um papel fundamental na pulsação, mas é ao mesmo tempo secundário. 
Então você não, tem, não pode se sobressair fazendo uma virada, ou uma pontuação, uma frase fora de hora, né? Então, é por isso que eu acho muito difícil, porque você tem que tocar a nota certa, no lugar certo, sem excessos, né? E até você chegar a essa, aquele famoso clichê, mas que é muito, uma, uma grande verdade, né? O menos é mais, né? É, ele acha que é o norte da bateria do, bateria do jazz tradicional. Então, falando rapidamente um pouquinho sobre a origem da bateria, né? A bateria, ela veio da marcha. É, com muita influência do, da Guerra de Secessão, né, a Guerra do Norte contra o Sul nos Estados Unidos, né, que trouxe a abolição dos escravos em 1863. Juntou-se a isso também o influências do Valdeville. O Valdeville eram os teatros de variedades, aqueles teatros que tinham números de mágica, uh, números teatrais, né, que eram itinerantes, às vezes andavam pelas ruas da Europa e dos Estados Unidos, algumas bibocas né, que, que continham esses esses números, e o Valdeville ele trouxe a sonoplastia, né, que tem esse, o trap set, né, que é essa mistura com woodblock, cowbells, greco symbol, uma porção de outras coisas, né, triângulos, matracas, e por aí afora, né. Somando a esses dois elementos, a marcha e o Valdeville, veio a síncope e a a rítmica e a intuição dos negros, essa coisa intuitiva que é, é um, que foi uma coisa maravilhosa, porque isso trouxe a, o balanço, né? Porque antes era a marcha, a marcha ela tem sempre, ela prioriza os assentos na cabeça, né? Então eu vou tocar aqui um pouquinho de marcha e depois eu vou tocar a marcha jazística, né? Onde se acentua o dois e quatro, né? Mais ou menos assim. Então, um exemplo de marcha, né? Um exemplo simples de marcha. Agora a marcha já existe. Então dá para ver a diferença, né? Falando sobre as raízes, é legal a gente sempre falar sobre as raízes de tudo, né? Começando pela primeira gravação da história, né? Que foi feita em 1860, ao Claire de la Lune. E daí depois, em 1902, teve a gravação do... A primeira gravação feita no Brasil, que é um Lundu, com o Xisto de Paula. Né? O nome da música é Isto é Bom, tá no YouTube, dá para escutar, legal, né? A primeira gravação de jazz foi feita em 1917. Né? Só que antes disso, em 1916, foi gravado o primeiro samba, né? pelo telefone, né? com o Donga. Também está no YouTube, dá para escutar, é super legal. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. E com alegria não se pensione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás o rapaz. Ai, 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 fica triste. E as raízes da bateria brasileira também são fantásticas.
Então, sobre a bateria no Brasil, no site Casa do Choro, já fala que o icônico Valfrido Silva, baterista Valfrido Silva, ele já em 1916 teve aula com o, de bateria com Carlos Eccardi, né? E daí depois também tem outros relatos que falam que a bateria começou a se popularizar em 1919 com o Harry Cozarin e a sua jazz band, né? Então tem esses registros, né? Provavelmente desde a segunda década aí do, do século XX, a bateria já deve ter dado suas caras por aqui. E daí depois, bom, daí depois também tiveram os oito batutas, né? A banda do Pixinguinha, né? Que acabou excursionando para foi para a França e tudo mais, e tem fotos deles já com, com a bateria. Tem, claro, o icônico, né, o Gene Cooper brasileiro, o Luciano Perrone, né, e que, que tocava, nos, tocava nos cinemas, né, tocava ao vivo nos cinemas, né, na, do, porque os cinemas eles eram, tinham bandas né, que faziam a sonoplastia e tudo mais, né, ainda mais na época do cinema mudo e tudo. Né. E, em 1917 foi feita a primeira gravação de jazz, com a banda The Original Dixieland Jazz Band. O jazz era escrito com dois S, né? E tem uma conotação meio sexual e tudo mais, né? Daí por isso que depois se transformaram, colocaram os dois S no lugar, né? O baterista é um gênio da bateria, chamado Tony Bárbaro, né? Um gênio, como vocês vão poder escutar agora. É, a complexidade das frases que ele, que ele faz naquela época... Era uma coisa impressionante, né? Dá uma escutada. <SILENCIO> Fantástico, né? Então agora eu vou fazer uma, uma, uma rápida brincadeira aqui, falar alguns nomes e vamos ver quais que vocês, de bateristas né, do jazz, vamos ver quais que vocês já ouviram falar ou conhecem. Tonis Bárbaro, esse não vale que eu citei há pouco aqui como o primeiro baterista a faz, a, que gravou a primeira, fez a primeira gravação de jazz. Mas Baby Dodds, Zut Zingleton, Ray Balduque. Vic Berton, John Francis Williams, Paul Barbary, Louis Barbary, Joe Watkins, Josiah Cy Fraser, Ben Pollack, Alvin Burroughs, Sammy Penn. Né? Já ouviu falar de algum desses? Então, são verdadeiros gênios da bateria né? que, que são muito pouco falados, muito pouco falados. Então, é, é bacana conhecer, anote esses nomes, né, para que você possa fazer sua própria pesquisa. Passado, presente e futuro, eles coexistem. Não é porque, assim, ou porque, por exemplo, eu sou fã da linguagem do jazz antigo, que uma coisa invalida a outra. Né? Por exemplo, os meus trabalhos, eu tenho trabalhos autorais, instrumentais, completamente é, experimentais, contemporâneos. Mas só que neles eu sempre incorporo alguma coisa do, do, da linguagem, da concepção da, da, da bateria antiga. Né? Então, é bem isso mesmo. O passado, o presente e o futuro coexistem. Né? Uma coisa que é curiosa é que assim, essa primeira banda, The Original Dixie Jazz Band, que fez a primeira gravação de jazz, era uma banda, somente o líder dela, né? o Nick La Roca, trompetista, era racista. Daí você fala, né, poxa, como é que uma música né, é, criada pelos negros, né, o destino coloca uma banda racista como a primeira gravação de jazz, né? Daí eu acho que até pelo, justamente pelo sentido, para a gente não perder isso de foco, né? 
para não perder isso de foco, para marcar, para justamente lutar contra. E na verdade o jazz é uma música que é, ela justamente ela quebrou, ela quebrou barreiras, barreiras raciais, barreiras de, de, de continentes. Ela foi agregando ritmos, né, de todas as partes do mundo, né, até que se depois se tornou fusion, né, se tornou essa mescla toda. E isso veio do jazz, né? Então é, é realmente é, o jazz é uma música de todos os povos, né? Então, agora sim, falando da, da essência rítmica da coisa, né? vamos começar com a essência universal da bateria, que é a pulsação. Né? Isso o mestre Pércio Sápia falava, né? Você tem que ter a, a pulsação, a pulsação é o, é o espírito, né? Hum, 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 hum. Seja no andamento o que for, a constância rítmica, né? É para você não ter oscilações de tempo ou oscilações de, de precisão, a precisão, né? Tem clareza, colocar tudo de forma clara. E o principal, que é o swing. O swing é o balanço. É, esse swing você consegue com a síncope. Né? O que é a síncope? A síncope é você... É, tem uma, uma, uma pulsação, você vai, fazendo, vai, você vai fazendo deslocamento de nota. Uma coisa mais ou menos assim. Eu vou fazer a pulsação da pulsação aqui no bumbo, marcando né, os quatro tempos. E aqui na caixa eu vou começar a sincopar. Né? E vou depois transferir para o restante da bateria. Na verdade, a base da síncope e do swing é uma variação dessas figuras que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Então, eu vou manter aqui a mão direita em semínima, reta, e com a esquerda eu vou pontuar. E você pode fazer inúmeras combinações dentro desse princípio. Mudando a acentuação. Agora fazendo uh, pulsante. Também, daí você vai fazendo as variações, né? Outras, outras combinações, né? Usando dois toques aqui com a direita. Você pode também fazer a mesma coisa com dois toques, só na mão direita, só que você muda a peça, né? Então... Acrescentando press nos assentos, né? E colocando o bumbo junto. Várias 
velocidades, né? Na verdade, isso é a base do swing, né? A base do essa, essa, essa questão dessas acentuações, né? Isso que dá o balanço, né? E como disse a música, como diz a música do Duke Ellington, um clássico, né? E domina team if you ain't got that swing. Não significa nada se você não pega esse swing, né? Então, através disso, toda a síncope, todo o balanço de toda a história da música, você pode reparar, é uma variação desse princípio de deslocamento, né? Que é cabeça contra cabeça de de três e três, né? Agora vamos falar da marcha. Né? A marcha ela é, é o fundamento principal do, da condução rítmica do jazz tradicional. Porque quando começou a bateria, a bateria ela começou, na verdade, é uma, ela é filha do jazz, né? ela nasceu com o jazz. Ela começou quando um gênio, uh, junto com o era uma banda marcial, eram três caras fazendo, né, tocando, uh, um cara tocando um bumbo, outra caixa, outros pratos, né? Então, quando aqueles gênios da história que criou o pedal e to começou a tocar tudo sozinho, né? O registro que a gente tem, mais antigo, é do Didi Chandler, né? Uma foto de 1893, se eu não me engano, por aí, né? É onde ele já apresenta o um, um, um pedal, não no formato que a gente conhece hoje, né? Esse formato ele foi aprimorado pelo Ludwig, né? Então a marcha, ela é a base rítmica do começo do jazz. O chimbal não existia, né? O hi hat, né? Ele ainda não existia e era caixa bumbo com pedal. O pedal às vezes era difícil e era o, o bumbo às vezes muitas vezes percutido com a com a mão, ou seja com a mão esquerda ou com a mão direita. Eram bumbos muito grandes, né? De 26, 28 polegadas, profundidade de 12 ou 14, né? O casco. Às vezes podia chegar a 30, o bumbo 30 polegadas, então era até fácil, né? E os trap sets ficavam na altura. Os tontons, como a gente conhece, é, ainda não existiam, eram os tantan chineses, peças lindas, né? Mas de afinação precária, né? eram peles de couro que quem afinava era o tempo, né? Se estava tempo úmido ou tempo seco, daí dependia, tinha um som mais grave, né? mais encorpado, muito legal. Mas então é isso. Então eu vou dar para vocês mostrar alguns exemplos de como eles conduziam na caixa, porque não era, tinha que ser uma coisa relaxada, porque o jazz para manter a pulsação, se você faz toca de uma forma muito tensa, fica difícil, você gasta mais energia. Então eles usavam muito a malandragem, então fazer o máximo de eficiência com o mínimo de esforço. Usavam, deixavam bastante a né? o rebote, né? Então tem algumas formas de conduzir a marcha que eu vou mostrar para vocês agora. Uma das formas, você assim, mantém a mão direita em C mínima, dando a pulsação. E você coloca no 2 e 4, faz o press com a esquerda. Tá? Deixando o rebote, deixando ela fluir pela caixa. Mais rápido. Vê como é, é, fica mais fácil, você pode tocar em todas as velocidades, né? Pode fazer a mesma coisa com a mão direita, né? Então a mão esquerda fica em C mínima e a esquerda a, e a direita no 2 e 4 no press. Você 
você pode fazer tercinado para ritmos mais lentos no blues, né? O blues não se tocava como a gente conhece, o blues se tocava na caixa. <música> Tercinado. Inverte também. Você pode fazer em colcheia também nos tempos 2 e 4, para tempos um pouquinho mais rápidos. Você pode também fazer a mão direita fazendo press em todas as cabeças e a esquerda sincopando, só que você acentua o 2 e 4 na direita, mais ou menos assim. necessariamente, depende do que você for fazer do, do, do balanço da música, acentuar o 2 e 4, né? Aqui eu tô fazendo 4x4 quatro quatro. e a esquerda, tá vendo? Ela não faz press, ela faz press só para fazer frases, né? Mas ela fica... Vamos falar agora do Shock Symbol, né? O Shock Symbol junto com a caixa era uma das condições mais marcantes da, do jazz da década de 20. O jazz da década de 20 ele era muito 2x4. Tum, tum, tum. Né, geralmente a tuba marcava, dava as cabeças e o shock symbol entrava no contratempo, né? Tum -tch -tum -tch -tum -tch -tum -tch -tum. É super difícil tocar, né? Esse, esse shock symbol precisa treinar bastante, né? Mas é, é uma, uma textura sonora fantástica, né? Mais ou menos assim. Você vê que dá para se usar o princípio da síncope, né? Tem duas formas de, de, de tocar. Uma é você usar a mão esquerda 
aqui embaixo, né? Fica. E a outra é simplesmente você fazer, ele fica mais limpo assim. Então você acentua o 2 e 4 e você pode dar o 1 um e 3 amortecido ou não dá. E uma outra característica marcante na condução rítmica do, do, do começo do jazz era o um woodblock, né? Basicamente, são é, esses três, é, essas três conduções que caracterizam a bateria do, do começo do jazz. A condução na caixa, condução no shock symbol e condução no de block. Você transpõe todo o princípio da caixa, dos press rolls e tudo mais, para o de block. Ele é muito usado, é, às vezes você, quando entra um, um, na hora dos solos, né? às vezes você pode conduzir a música inteira e tudo mais, né? mas é muito característico também na hora de um solo de piano, ou, ou depende do instrumento de sopro, entrava o de block, a condição no de block, intercalando com a caixa, com, com o shock symbol. <música> Então agora vou falar do chimbal, do hi-hat. O chimbal ele surgiu depois, né? Ele, o, o avô do chimbal, né? Começou a surgir no começo dos anos 20, que era o sox symbol. Não, o sox symbol só que é meia, né? Então ele fica, porque ele ficava na, aqui na altura do, 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 dos pés, né? Ele era o, um pratinho de às vezes 8 ou 10 polegadas. Então ele ficava na altura dos pés, né? Que o baterista ele tocava remontando aquele efeito do o efeito das marching bands, né, dos pratos de marcha, né? Tinha também os, um, uma, uma outra versão que era um pouquinho mais complicada, que era o prato acoplado aqui na parte de trás do boom. Esse prato, é, o pedal, ele tinha no pedal uma outra hastezinha que era um, um, como se fosse um pirulito, um pirulitinho de metal. 
Então o baterista ele, ele escolhia, se ele queria tocar o prato, ele empurrava, não era muito prático, né? Ele empurrava, então ele dava o, o pedal e o prato junto, né? né? Então, mas acho que não era muito prático, então tiveram essa ideia do sock symbol, né? E daí depois, no final dos anos 20, né? ele se tornou high, alto, né? High hat veio para cima e daí começou a ser implementado no, nas jazz bands, né, que começaram a deixar de ser 2x4 e começaram a ficar um pouco mais 4x4. O grande difusor do, do chimbal, do hi-hat, foi o Joe Jones, Papa Joe Jones, com a banda do Count Basie, né, lá por volta de 1936. <música> Porque antes o jazz ele era marcado, né? ele era mais pesadão, mais carregado. Né? Então com a caixa, com o bumbo, com o shock symbol. E a partir do hi-hat, o, o jazz começou a ficar mais leve. As dinâmicas aumentavam. Né? E o Joe Jones tinha uma condução no hi-hat fenomenal. Eu particularmente, para mim, eu, isso é uma outra coisa que se perdeu muito né? no jazz. Poucos bateristas conduzem e levam uma música inteira no chimbal. Né? É, se eu vejo um batista que também só toca, e ainda mais jazz tradicional, só no, no pra, eu já perco o interesse. Né? Porque tocar, o, como o Joe Jones diz no livro dele, Riff Tide, né? que infelizmente não tem tradução ainda para o português, né? eu tive que ler em inglês, perdi muita coisa ainda, né? tive que reler várias vezes. Né? Você tem uma, um, uma orquestração muito maior, uma riqueza sonora muito maior. O controle da abertura, o domínio, isso é super difícil. Você dominar um bom swing no hi-hat é uma coisa super difícil. Leva anos, né? pelo menos eu levei. Né? É uma riqueza que não pode se perder e fica tão bem, é, mesmo no jazz de hoje. <música> Então eu vou mostrar para vocês algumas conduções no hi-hat né, e algumas frases também que dá para se fazer, tá? Para você ter uma, eu vou mostrar aqui no, 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 no prato, mas para você ter uma, um bom swing, uma boa precisão e controle, é, eu, eu costumo tocar assim, ó. Bem, eu, eu deixo aqui o, o joelho do dedão dobrado, porque daí me facilita para puxar aqui, né? E às vezes quando a banda está solta, precisa de mais swing, daí eu, eu uso mais esse movimento do antebraço e, e girando a, a baqueta. A abertura do chimbal ela é, é muito, ela é muito importante. Ela, ela define muito também se o swing vai, vai rolar bem ou não. Eles controlavam muito a abertura com a mão esquerda. Tá vendo? É, antecipa um pouquinho. Então. 
né? e, e você pode, às vezes, também fechar na, na cabeça. É, isso né, solta mais o, o, o ritmo, né? E outra coisa, a, o, 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 o pé esquerdo, você pode deixar, fazer ele... Ao invés de, de, de prender, você pode também fazer mais solto, se você quer deixar o swing mais, mais liberado, né? Tá vendo? E para tocar rápido, tem duas formas, né? A primeira é você usa muito a questão do, do rebote, né? né? Então, é treinar o rebote. Deixa cair só e dá uma leve torçãozinha aqui. Outra é uma malandragem. Você mantém aqui a, a mão e funciona muito bem. Você mantém a mão direita reta, né? E você faz o você faz a, a, a síncope no com a mão esquerda aqui no bota. Uma outra coisa também que eles faziam era tocar com o braço cruzado. Quando a música pegava um groove, estava solta, né, estava numa intensidade alta, é, eles cruzavam porque assim o a caixa e o chimbal ficavam numa altura muito próximas, né? E então às vezes a mão esquerda ficava sem muito sem, né? Ficava com uma, uma movimentação meio limitada, né? Isso era muito característico no swing, né? No swing que veio na, na década de 30, né? O Papa Joe Jones é inigualável, né? É, mas eu recomendo muito o Sidney Catlett. Tem uma no, no meu canal do YouTube, tem o, é, o um disco que eu coloquei lá, o Sexteto do Ted Wilson, né? O Ted Wilson, um grande pianista, né? Fez parte do, do quarteto do Benny Goodman, né? Na década de 30, com Gene Krupa. E, bom, esse sexteto com do Ted Wilson, com Sidney Catlett, Big Sid Catlett na, na bateria, a condução que ele faz, a pulsação que ele dá no chimbal é uma coisa extraterrestre, de outro planeta, uma coisa maravilhosa. <música> Um outro grande mestre do hi-hat é o Alvin Burroughs. Ele tocou muito com o Lionel Hampton. Bom, o som do chimbal, 
você escutando as gravações, você vai pegando a sonoridade, né? E daí você tem que ir buscando no, no, no teu kit. Se você toca mais para cá, você tem um som mais grave, mais encorpado, que é legal, né? A pulsação, o jazz tradicional, né? o Dixie e o próprio swing, eles são pulsantes, né? Tá, tum, 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 tum. E você às vezes fazer as coisas em colcheia, né? Os, o, frases em colcheias e tudo mais, não dá tanto swing, né? Então eu recomendo fazer dessa forma, quando você for estudar também, desta forma também. Fazendo em colcheia. Ok, é, uma coisa que eu acho é, bem bacana também para você trabalhar a questão da constância e firmeza no ritmo é você pode fazer com metrônomo também recomendo mas conte né contando né contando fica de um a quantos minutos mais você aguentar mas não pouco tempo tá vai repetindo fazendo a mesma condução só conduzindo só fazendo a condução Uma, uma outra coisa muito característica do jazz tradicional, né, do estilo revival, né, o estilo revival, ele veio na década de 40, quando estava surgindo o bebop, ele foi assim, os velhos músicos de New Orleans tentando resgatar as raízes novamente, então por isso que tem esse nome revival. O jazz revival tem uma característica rítmica, que é o seguinte, sempre no quarto compasso, o baterista faz uma, uma síncope na caixa, usando o o tom, tom o side drum, né, o surdo. Vou mostrar aqui para vocês dois, três, quatro. Daí no quarto o compasso ele faz uma frase fechando o ciclo e retornando a, a melodia, né? Ou às vezes mudando de parte, indo para uma parte A para uma parte B, tá? Então é mais ou menos assim. Pode ser uma contagem em oito também, tá? Oito compassos. Você tocar de acessional, o que você tem que dominar são os press rolls. Eles são muito usados, né? Conjunto com combinações de, de, de rolos simples e tudo mais. Eles são muito usados em frases, uh, nas conduções.
deixar a, a baqueta fluir pela, pela caixa. Funerais de New Orleans, né, que são press rolls bem lentos, né? Lendário baterista Baby Dodds, Warren Baby Dodds, e tinha a, a batida que ele chamava de Shimmy Beat. Shimmy Beat é uma batida um pouco mais rápida, conduzida dessa forma. Tem um, um, uma, um clássico também que é o Three Quarter Row. Quer dizer, três quartos de, de, de rolo, né? Muito usado no blues, né? Você não toca o primeiro tempo. O primeiro tempo é uma semínima. E toca o press no dois, três, quatro, assim. Com o jazz, a banda tem uma, uma, uma outra pulsação. E eu tocava né, com o Tito, fazendo e tudo mais. Poxa, eu estudava e tudo, mas na hora de tocar, eu sentia que o meu beat, o andamento, a minha pulsação não estava legal. Eu falei, poxa, mas como é que pode ser? Né? Eu estudo tanto, pô, estudo com metrônomo, pratico né, e tudo. Daí depois eu encontrei, depois de 30 anos, um método do lendário mestre Chumbinho, né? João Rodrigues Ariza e, e eu comecei a folhear ele né? e era um método muito simples mas muito completo daí eu falei, ah, deixa eu dar uma passada eu comecei a passar os exercícios né? porque ele abordava de maneira muito simples mas tudo eu falei, poxa, o caminho realmente está na simplicidade né? e na sequência eu encontrei um vídeo do Peter Erskine também, é, assim como o método do Chumbinho um, um vídeo muito simples. Puxa vida, é exatamente isso que eu precisava. Chama Ride Symbol Technique. Apesar de ter o nome de Ride Symbol, ele não usa o Ride Symbol, só usa o Chimbal. E contando com um o tempo lento, né? Contando no um tempo lento, recomendo que vocês é, vejam esse vídeo. Daí o que, que eu fiz? Eu comecei a abrir mão do metrônomo. Comecei a trabalhar a minha contagem interior, que acho que isso é o que faltava. Minha pulsação na hora do, 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 das gigs, dos shows, começou a melhorar. Eu comecei a ter mais controle da questão do tempo. Né? Aliás, até uma curiosidade, o Peter Skyner ele deu aula para o New Peart. New Peart, New Peart, o gênio que é. Né? Na hora do jazz, é, ele também teve problemas com a pulsação. Tanto é que ele teve aula primeiro com o Fred Gruber, né? na década de 90. E depois com o Peter Erskine, na 2010 e tudo mais. Tem um dos livros dele que ele fala sobre esse momento que ele estudou. Muito bacana o capítulo. Então assim, não é abrir mão do metrônomo, mas é você intercalar. Pessoal, então é isso. Né? Espero ter conseguido né? passar um pouco do que é o jazz tradicional, a bateria do jazz tradicional, das raízes, né? Eu gostaria antes de fazer uma homenagem a alguns bateristas brasileiros do jazz tradicional, né? Foram minhas, minhas influências. Eu aprendi muito vendo o Paulinho de Lima tocar. Mestre Paulinho de Lima, ele é o baterista, tocou muito tempo com o Tito Martino e agora ele, ele é o baterista da Jazz Band Ball. Recomendo muito que vocês conheçam e sigam ele. O Sidão, da Traditional Jazz Band, também um, junto com o Paulinho de Lima, uma das lendas do jazz tradicional brasileiro. Né? Sim.
você gostou e tiver interesse em conhecer mais, mais profundamente, eu recomendo o meu curso Vintage Drumming. Né? É um curso muito completo, muito completo. Ele tem um e-book com mais de 145 exercícios escritos e ritmos. Tem muitos links, né? links de YouTube para você poder ir acessando e consultando. E tem também um material extra, um bônus muito bacana. Então, se você se interessou, recomendo muito. Não é um preço exorbitante, não é um valor exorbitante. Eu acredito que seja um investimento. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção né, até agora. Um grande abraço e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram com a gente aqui hoje nessa palestra. Agradecer mais uma vez ao nosso palestrante convidado. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo, esse conhecimento que foi compartilhado por ele aqui hoje vai ser fundamental na trajetória musical de vocês, seja você um estudante de bateria ou até mesmo um baterista profissional ou simplesmente uma pessoa que gosta de música, gosta de tocar bateria e está querendo se aperfeiçoar no seu instrumento. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou em ter uma aula exclusiva com algum dos palestrantes aqui do Congresso? Quanto você acha que custa uma única aula particular com qualquer um desses músicos com um currículo desses? E se eu te disser que além de uma aula exclusiva com um dos palestrantes, você pode ter acesso a uma aula exclusiva com cada um dos palestrantes do Congresso, ter acesso ao pacote com a gravação de todas as palestras para você poder assistir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, acesso à gravação de todas as lives que foram realizadas ao longo da semana e também a um material complementar em PDF de cada uma das palestras e tudo isso por um valor menor do que seria uma única aula particular com algum desses palestrantes. Mas não é só isso. O acesso VIP do Congresso Batera Zon também te dá direito a um certificado de extensão emitido pelo Grupo Unis, que é uma instituição com mais de 50 anos de mercado e uma das mais bem avaliadas pelo MEC nos seus cursos de graduação e pós-graduação. Então não perca essa oportunidade, porque o acesso VIP do Congresso Baterazon está com uma oferta de 60% de desconto ao longo de toda a semana do Congresso, porque a gente está antecipando a semana da Black Friday. Então é uma oportunidade única de você ter acesso a todo esse conteúdo, mais ao certificado do Grupo Unis, por um preço extremamente acessível. Basta você acessar o link que está disponível aqui na sala de transmissão e garantir a sua vaga. A gente se vê na próxima palestra. Música